yo creo que algunos artistas de mi generación pues tenemos un tránsito, digamos, no sé cómo decirlo, pues de radicalización eh, y empezamos, por ejemplo, a trabajar con cuestiones políticas, eh, por ejemplo, con, con la revisión crítica de cómo se produjo la transición democrática en España. O, por ejemplo, cuando empezamos a hacer una recuperación también eh, de las historias eh, sepultadas, sofocadas, de, no sé, de la España republicana, de la España de la Segunda República en los años 30, pues ahí uno se da cuenta de que inevitablemente tiene que recurrir al cine. Por otra parte, el cine uno se daba cuenta inmediatamente de que era muy importante a la hora de eh, acceder a las memorias y a las prácticas eh, eh, democráticas o revolucionarias antifranquistas. Eh, eso en mi propio trabajo también se ve. Por ejemplo, en la trilogía de trabajos muy breves eh, que también mostramos en Ficunam y que yo acabé titulando con el nombre genérico Los demonios familiares, hay justamente una síntesis de eh, películas o imágenes eh, características del, de la ideología franquista con otros materiales cinematográficos que muestran pues, una historia alternativa del franquismo. Bueno, mi trabajo está, sí, efectivamente, muy estrechamente conectado con eso. Este, y, y yo creo que en, con respecto al material, eh, a mi trabajo que vamos a ver en, en la retrospectiva de, de Ficunam, eh, bueno, esos problemas están, pues por ejemplo, un vídeo como No haber olvidado nada, que es un trabajo realizado en colaboración con Gabriel Villota y con Arturo Fito Rodríguez a mediados de los años 90. Es un vídeo en el que a nosotros intentamos responder a algo que sucedió eh, en ese momento en España, que era que en televisión española que ya pasaron una serie de numerosos capítulos uh, sobre la transición democrática en España, ¿no? un relato celebratorio, uh, en fin. Eh, y además era una serie que estaba construida solamente a partir de imágenes de archivo. Entonces nosotros, con no haber olvidado nada, lo que pensamos fue la incorporación de la reflexión sobre las, pues, todas estas complejidades que antes he mencionado en torno al asunto de los archivos. Incorporaba también, y las técnicas también de navegación en torno a cómo otros hacían legibles ciertos archivos y cuáles eran los implícitos políticos en esas operaciones de otros, en esas operaciones institucionales y finalmente también la cuestión del archivo de imágenes era uno de los temas, efectivamente, era un asunto tematizado propiamente en el propio, en el propio vídeo. La noción de archivo ha ido adquiriendo eh, eh, en, la, en la cultura contemporánea en general y desde luego en, la, en las prácticas del arte contemporáneo una importancia creciente ¿eh? en, las, en las últimas décadas. Eso es indiscutible, eso es un hecho. Lo que sucede también es que eh, en, esa, en esa fiebre archivística nos hemos dado cuenta de que uh, existen dos problemas. El primero es el problema de cómo discriminar, navegar y hacer legibles los archivos. Justamente la acumulación gigantesca de información preservada eh, hace que hayamos tenido que simultáneamente desarrollar eh, técnicas para poder justamente eh, entender eh, cómo navegar, cómo hacerlos legibles eh, y entender que un archivo no es algo que se ofrece inmediatamente a su interpretación, eh, sino que la interpretación, eh, su lectura es una técnica y además sus lecturas eh, están siempre en disputa. Y el segundo problema que va de la mano de este es que todo lo que no está archivado, todo lo que no está registrado, esencialmente no existe o no tiene interés para, para el futuro. Y, e inmediatamente también aparece la pregunta de por qué hay cosas que no quedan registradas, por qué ciertas formas de la cultura o de nuestras maneras de construir, no sé, una comunidad política, no son inmediatamente accesibles en un registro archivístico. Eh, la pandemia, como los grandes momentos de crisis en realidad, en términos generales, nos hace volver a algunas viejas preguntas, como por ejemplo la pregunta por la utilidad de la cultura, la utilidad del arte. Por ejemplo, el pensar el cine 
como una herramienta para construir la esfera pública. Esto es importantísimo. Una esfera pública no solamente mediada por las dinámicas de consumo. Por tanto, uno tiene ahí, en términos históricos, un acervo, un conocimiento, una caja de herramientas que el cine moderno, que el cine de vanguardia, que los cines radicales han construido, que es justamente pensar el cine como el articulador para construir una esfera pública alrededor del hecho cinematográfico, pero que lo trasciende. Eh, y yo creo que eso va a dar lugar a formas civilizadas de esfera pública presencial y virtual. Eh, o, por ejemplo, la noción de espectador eh, que se ha manejado eh, y que se ha puesto en práctica en los, en los cines modernos, en los cines de las nuevas olas, en los cines radicales, en los cines de vanguardia, con la noción de una construcción del espectador como un sujeto con, con capacidad de agencia política, cuando de repente vivimos una crisis que nos impide algo tan absolutamente implícito y pareciera que quinta esencial en la experiencia cinematográfica como es el juntarnos a ver una película en una sala. Bueno, pues eh, la crisis ahora estalla, toca algunos de los fundamentos materiales, prácticos del hecho cinematográfico, por ejemplo, las instituciones, por modestas que parecieran de carácter más experimental, más radical, ahora están en mejores condiciones justamente de pensar su transformación, su modificación, que las instituciones que sin embargo antes estaban jugando con ventajismo, estaban jugando, aupándose en unas maneras de pensar la construcción de públicos, eh, no sé, pues atravesadas por las dinámicas de consumo, qué sé yo. Bueno, pues ahora resulta que lo experimental, lo radical, está en mejor disposición.